நேற்று அந்த பிரவுன் சம்பந்தமாக நேற்று சொல்லும் பொழுது கடைசியில களிமா சொன்னால் அவன் வந்து வெற்றி பெற முடியுமா என்ற கேள்வி வரும் பொழுது அதற்கு உதாரணமாக பிரவுனை நம்ம சொன்னோம் என்ன சொன்ன பிரவுன அவன் வந்து அந்த மூழ்கு அடிக்கக்கூடிய நேரத்துல அவன் வந்து லாயிலாக இல்லா அதாவது லாயிலாக இல்ல அல்லது ஆமனுக்கு மிகி மனு இஸ்ராயில் இசரவேலர்கள் நம்பி அல்லாவை நான் ஏற்றுக்கொண்டேன் என்று அவன் சொன்னான் அது அல்லா ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அப்ப கடைசி நேரத்துல முடிவு செய்யப்பட்ட நேரத்தில் அவ கொள்ற ஈமானுக்கு எந்த ஒரு மரியாதையும் கிடையாது அதனால கடைசி நேரத்தில் சொன்னதுனால எல்லாம் தப்பித்துக் கொள்ளலாம் என்று நினைக்காதீர்கள் என்ற ஒரு கருத்தை பதிவு செஞ்சிருந்தோம் அதுல ஒரு ஒரு கேள்வி கேட்கிறாங்க என்ன கேள்வி கேட்கிறாங்கன்னா இந்த பிரவுன் பிரவுனை பொறுத்த வரைக்கும் அவன் மூழ்கி பத்தாவது அத்தியாயம் தொண்ணூத்தி தொண்ணூறு தொண்ணூத்தி ஒன்று தொண்ணூத்தி ரெண்டு ஆகிய வசனங்கள்ல அந்த சம்பவம் சொல்லப்படுது சூர் யூனுசு சூறாவுல தொண்ணூறாவது அத்தியாயம் தொண்ணூறாவது வசனம் தொண்ணூத்தி ஒன்னாவது வசனம் தொண்ணூத்தி ரெண்டாவது வசனம் இந்த மூன்று வசனங்கள்லயும் அந்த பிரவுன் மூழ்கு அடிக்கப்பட்டு அளிக்கப்பட்ட அந்த சம்பவம் சொல்லப்படுகிறது அது அதை வச்சு அவர் கேள்வி கேட்கிறார் என்ன கேள்வி கேட்கிறார்னு கேட்டா அதில் என்ன வருது என்று கேட்டால் அவன் மூழ்க மூழ்க போகும் பொழுது ஆமன்த்து பில்லான்னு சொல்லிட்டானா சொன்ன உடனே அல்லாஹ் என்ன கேட்கிறான் கேட்டா ஆள் ஆன இப்பதான் ஈமான் கொள்ளுவியா உக்காது அசைத்த கபுளு இதற்கு முன்னால் நீ மாறு செய்து கொண்டே இருந்தாய் ஒக்குன் தமிழல் முப்சுதீன் குழப்பவாதிகளில் ஒருவனாக நீ இருந்தாய் இப்பதான் நீ வந்து நம்புறியா என்று இறைவன் கேட்பான் கேட்டுட்டு அடுத்த வசனத்துல பொல் யௌம நஜ்ஜிக்க பதனிக்க இன்றைய தினம் உன்னை உன் உடலோடு நம்ம காப்பாத்துவோம் காப்பாத்தி லி தக்கூன லி மன் ஹல்பக ஆயா உனக்கு பின் உள்ளவர்களுக்கு ஒரு அத்தாட்சியாக இருக்கும் பொருட்டு உன்னைய உயிரோடு உன்னைய வந்து காப்பாத்துவோம் அப்படின்னு ஒரு வாசனம் இருக்கிறது இந்த வசனத்தை வந்து பல பேர் என்ன செய்யறாங்கன்னா பிறவனுடைய உடல் அப்படியே காப்பாற்றப்பட்டு இருக்கும் அப்படிதான் நிறைய பேர் என்ன செய்யறாங்க இந்த வசனத்துக்கு விளக்கம் கொடுக்கிறார்கள் ஒரு உடலை எடுத்து வைத்துக் கொண்டு இதுதான் பிறவனுடைய உடல் இது குரானை மெய்ப்பிக்கிறது என்றெல்லாம் மியூசியத்தில் அந்த உடலை வைத்து சொல்லுகிறார்கள் அதை நாமும் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி அந்த கருத்துல பிரச்சாரம் பண்ணியிருக்கிறோம் பேசியிருக்கோம் எழுதிலாம் இருக்கிறோம் ஆனால் இந்த குரானுடைய இதை சொன்னாதான் அந்த கேள்வி விளங்க அதுக்காக வேண்டி இந்த குரானுடைய வசனத்தை நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அல்ல என்ன சொல்றான் பிறவுண்ட இன்றைய தினம் என்றைய தினம் மூழ்கிக்கிட்டு இருக்கும்போது சொல்றான்ல என்னைக்கு மூழ்கு அடிக்கப்படுறானோ அன்னைக்கு சொல்றான் இன்றைய தினம் நுணஜீக்க உன்னைய காப்பாத்துவோம் எல்லாரும் அழிச்சிருவோம் உன்னைய காப்பாத்துவோம் பதனிக்க உன் உடம்போட காப்பாத்துவோம் காப்பாத்துவோம் நீ தக்குவன லிமன் ஹல்பக ஆயா உனக்கு பின் உள்ளவர்களுக்கு நீ ஒரு அத்தாட்சியாக இருக்கும் பொருட்டு பின் உள்ளவர்களுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கும் பொருட்டு உன்னைய காப்பாத்துவோம் நல்லா சொல்றோம் இதுல வந்து உடலை காப்பாத்துவோம் அர்த்தம் வராது இந்த சொல்லுக்கு அதாவது வியாக்கியானங்கள் கொடுத்துட்டு போகாம நேரடியாக அந்த வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அல்லியோ மண்டா இன்றைக்கு அர்த்தம் உன்னை உன்னை காப்பாற்றுவோம் உன்னை காப்பாற்றுவோம் என்று உடலை காப்பாத்திருக்கிற நம்ம சொல்லவே மாட்டோம் ஒரு ஆளை கொலை பண்ணி விட்டு உன்னை காப்பாத்துவோம்னா அது காப்பாத்துறதா இருக்கும் காப்பாத்துறதுனா உடலை கொலை பண்ணாம விட்டு வைக்கிறது அர்த்தம் அதுல வாசகம் அல்ல என்ன அவனுக்கு சொல்றான்னு கேட்டா உன்னைய காப்பாத்துவோம்னா இந்த மூழ்கனிய இப்ப நீ சாக மாட்டாய் நஜ்ஜிக்க உன்னைய காப்பாத்துவோம் உன்னை ஆன்மாங்கிற அர்த்தம் வந்துடக்கூடாதுல ஓ மரணிக்கும் பொழுது ஆம் ஆன்மாவை கைப்பற்றுறது சொல்றான்னு நினைச்சுக்கிற கூடாது என்பதற்காக அல்ல அடுத்து ஒரு தாழ்பால் போறனா நீ பதனிக்க உன் உடம்போடு உன்னை உன் உடம்போடு இன்றைய தினம் நாம் காப்பாற்றுவோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அந்த மூழ்கிற நேரத்தில் அவன் மரணிக்கல மூழ்கு நேரத்தில் அவன் இன்னும் சொல்ல போனா எதுக்கு இதை எப்படி செய்யறோம்னு கேட்டா நீ அத்தாட்சி ஆவதற்காக வேண்டி இப்ப வந்து ஒரு பாடி எடுத்து பாடம் பண்ணி வைத்துக் கொண்டது இருந்த அதுல என்ன நம்ம பாடம் இருக்குது அதுல என்ன ஒரு அத்தாட்சி என்ன இருக்கிறது எவ்வளவு ஒரு மம்மின்னு சொல்லி நிறைய உடல்களை பாதுகாத்து வச்சுக்கிறாங்க அதுக்குரிய கெமிக்கலை போட்டு பாதுகாத்து வைப்பதாக இருந்தால் அதில் எந்த விதமான பாடமும் கிடையாது அப்ப இது பாடமா இருக்குன்னு வேற எல்லாம் சொல்றாங்க எதுக்காக அப்படி காப்பாத்துவோம் என்றால் லி தக்கூன லிமன் ஹல்பக்க ஆயா உனக்கு பின்னாடி இருப்பவர்களுக்கு உன்னை ஒரு அத்தாட்சி ஆக்க போறோம் அப்ப இதனுடைய மொத்தமா சேர்த்தா இதுக்கு என்ன அர்த்தம் வருதுன்னு கேட்டா மூழ்க மூழ்கு அடிக்கப்பட்டான்ல மூழ்கு அடிக்கப்பட்ட உடனே அவன் அப்படி கரை ஒதுங்குறான் கரை ஒதுங்கி பின் உள்ளவர்கள்னா அந்த இருக்கிற மக்கள் அவங்க பாக்குறாங்க கரை ஒதுங்கி வந்து என்ன செய்யறான் அரை உயிரா குற்றுயிரும் கொலையிரும் இருப்பான்ல அந்த மாதிரி கரை ஒதுங்கும் பொழுது அப்ப அந்த மக்கள் பார்த்தாங்கன்னா அது அத்தாட்சியா இருக்கும் என்ன அத்தாட்சி 
எவ்வளவு ஆட்டம் போட்டான் இந்த பாருங்க இப்படி வந்து கிடக்குறான் அப்படின்னு அந்த மக்கள் கரை ஒதுங்கின பிறகு அந்த மக்கள் பார்த்தார்கள் என்று சொன்னா அதுக்காக வேண்டி உன்னை காட்டுவோம் எடுத்து பின் உள்ளவர்களுக்கு அத்தாட்சியாக இருக்கும் பொருட்டு உன்னை உன் உடம்போடு காப்பாற்றுவோம் இதுக்கு பலரும் இந்த பலவிதம் இந்த நவீன காலத்தில் இந்த பாடி எடுத்த பிறகுதான் அர்த்தத்தை மாத்துறாங்க எல்லாரும் ஒரு பிறவனுடைய உடல்னு சொல்லி உன் எடுத்து வைத்துக் கொண்டு அது பிறவனுடைய உடலாகவும் இருக்கலாம் எல்லாமே இருக்கலாம் இருந்தால் கூட அதில் ஒரு ஆச்சரியம் கிடையாது மனிதன் பாதுகாத்த விஷயம் தான் அப்படி இருந்தால் கூட அந்த உடலை எடுத்து அந்த காலத்து முறைப்படி மம்மியில வச்சு அதை பதப்படுத்தி எத்தனையோ உடல்கள் பாதுகாக்கிற மாதிரி பாதுகாத்து வச்சிருப்பார்கள் அந்த உடலை எடுத்திருப்பார்கள் அந்த உடலை எடுத்தாலும் சரி எடுக்காட்டாலும் சரி இப்ப இருக்கிறது பிறவனுடைய உடலா இருந்தாலும் சரி இல்லாவிட்டாலும் சரி இந்த வசனம் அதை சொல்லவில்லை இந்த வசனம் எதை சொல்கிறது உன்னை உன் உடலோடு இன்று காப்பாற்றுவோம் இன்னைக்கு சாவ விட மாட்டேன் இன்னைக்கு மட்டும் உன்னை சாவ விட மாட்டேன்னா அப்புறம் நாளைக்கு சாவான் அர்த்தம் அப்ப அந்த அவனை உசுரோடு அல்ல ஒதுக்கித்தான் ஒதுக்கின பிறகு அந்த மக்கள் பார்த்தால் தான் ஒரு அத்தாட்சியா இருக்கு என்ன அத்தாட்சி எப்படி இருந்த இவன் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் அழிச்சுட்டு படகு இல்ல கோட்டை இல்ல கொத்தளம் இல்ல ராணுவம் இல்ல குதிரை இல்ல பீரங்கி இல்ல ஒண்ணும் இல்லாம இப்படி கிடக்குறான அப்படின்னு விளங்க வைத்து அல்ல அங்க சாவடிச்சிருக்கான் இந்த ஒரு அர்த்தம் தான் அந்த வசனத்தில் தருகிறது இத வந்து இந்த வசனத்தையும் நம்ம குரான்ல தமிழகத்தில் இப்படிதான் மொழிபெயர்த்தும் இருக்கிறோம் இதுக்கு விளக்க குறிப்புல இது விரிவா எழுதியிருக்கிறோம் பத்து தொண்ணூத்தி ரெண்டாவது வசனத்துடைய விளக்க குறிப்பு எடுத்து பாத்தீங்கன்னா அந்த இந்த விவரங்கள்லாம் இந்த வார்த்தைக்கு வார்த்தை அர்த்தம் செஞ்சா எப்படி வரும் எல்லாத்தையும் விளக்கி இருக்கிறோம் இப்ப கேள்வி என்ன அதுக்கு வருவோம் இப்ப கேள்வி என்ன கேட்கிறான் கேட்டா அவன் கடைசி நேரத்தில் லாயில் லாயில் சொன்னாங்கிறீங்க அவன் கடைசி நேரத்தில் எங்க சொன்னான் அதுக்கு பிறகு ஒரு நாள் வந்து இருந்திருக்கிறான் கேள்வி இந்த கேட்டா அவன் அங்கனையும் செத்திருந்தான்டா தான் அது கடைசி நேரம் அவன் அந்த இடத்துல சாவட சாகாம அவன் மூழ்கடிக்கப்பட்டு கரை ஒதுங்கி அடுத்து சாவுறான் என்று சொன்னால் அப்ப வந்து அது கடைசி நேரத்தில் அது சொன்னான் என்று எப்படி வரும் அப்படின்னு அந்த முரண்பாடா இருக்குது என்பது அந்த கேள்வி இந்த கேள்வி என்ன கேட்கிறாங்கன்னா அவன் கடைசி நேரத்தில் லாயில் ஆயில் சொன்னான் லாயில் ஆயில் இல்லது இல்ல அல்லது ஆமனத்து பிகி மனு ஈஸ்வராயில் சொன்னான் அப்படிங்கிறீங்க கடைசி இல்ல கடைசி கொஞ்சம் முந்தில சொல்லியிருக்கிறான் என்று அதான் சரியான கருத்து அது அது கடைசி இல்லதான் கடைசி இல்லாட்டாலும் அல்லாவுடைய பார்வையில இவன் கணக்க முடிச்சுட்டான் மூழ் கடிச்சுட்டு அவன் இதுக்கு மேல அவனுக்கு வாழ்க்கை இல்ல இல்லாட்டி எல்லாம் மண்ணு போய் ஏத்திருப்பான அதாவது சக்கராத்துங்கிற ஒரு நிலை அடையவில்லை என்று சொன்னால் அல்லாஹ் வந்து என்ன செய்வான் யாருடைய மன்னிப்பை ஏத்துக்கும் அந்த வசனம் நேற்று சொல்லிட்டோம் ஒரு மன்னிப்பு கேட்டு திருந்தி கொள்வதா இருந்தால் மரணத்தினுடைய அந்த அவஸ்தையை உணர்றான் பாருங்க அந்த நிலைக்கு முன்னாடி சொல்லிவிட்டான் என்று சொன்னால் அவன் வந்து எல்லாம் ஏத்திருப்பான் இந்த பிறவனும் மூசா விரட்டிட்டு வர்றான்ல அந்த கடல் ஓரத்து நின்றவன ஆஹா ஆபத்தா இருக்குன்னு அப்ப திருந்த நல்லா ஏத்திருப்பானா இல்லையா கடவுளுக்குள்ள இறங்காம ஆஹா அல்லா தன்னுடைய அத்தாட்சியை காட்டிவிட்டான் இனிமேல் வருத்து வேலை இல்லை இறைவா நான் தௌபா செய்யறேன்னா அல்ல ஏத்திருப்பான் ஏன்னா மரணத்தினுடைய அந்த அறிகுறி அவன் உணரவில்லை மரணத்துடைய அந்த பிடியில் அவன் ஒன்னும் சிக்கவில்லை இப்ப என்ன செய்யறான் மரணத்தின் பிடியில் சிக்கிட்டான் சிக்கினவனுக்கு ஒரு கொஞ்சம் டைம் கொடுத்து சாவ போறானே தவிர அதான் கடைசி அவனுக்கு அதாவது அவன் வந்து அந்த மூழ் கடிக்கப்பட்டு ஒதுங்கி உசுரோட எல்லாம் காப்பாத்தி போட்டு எது காப்பாத்துறான்னு கேட்டா அவனை வாழ வைப்பதற்காக இல்ல அவனை எல்லாத்தையும் காட்டுவதற்காக வேண்டி அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற மக்களுக்கு வந்து என்ன செய்யணும் அவனை காட்டணும் என்ன மாதிரி ஆயிட்டான் காட்டணும் என்பதற்காக வேண்டி அப்படின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம்னா அதுக்கு பிறகு அவன் கொஞ்ச நாள் வாழ்ந்து அதுக்கு பிறகு ஒரு ராஜ்யம் பண்ணி இருந்தால் தான் அது கடைசி இல்லைன்னு ஆகும் இப்போ என்ன அர்த்தம் வருதுன்னு கேட்டா இது கடை சக்கராத்து ஹால் அவனுக்கு வந்து விட்டது அந்த சக்கராத்த சில நீடிக்குமா இல்லையா ஒரு மனிதன் வந்து சக்கராத்து அது கடைசி நிலை வந்து விட்டது அந்த கடைசி நிலையை இழுத்து கொண்டே இருக்கும் நமக்கு எண்டில ஏற்று வைக்கிற அளவுக்கு சில பேர் இருப்பாங்க ரெண்டு நாள் மூணு நாள் எல்லாம் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு சக்கராத்து வந்துருச்சு அதான் இறைவன் மரணத்தை அறிகுறி அவர்களுக்கு உணர்த்தி விட்டான் சக்கராத்து என்ன அர்த்தம் அந்த மனிதனுக்கு மரணத்தினுடைய காட்சியை எல்லாம் காட்டி விட்டான் நம்ம கதை முடிஞ்சிருச்சு என்று நினைப்பு உண்டாக்கி அந்த செகண்ட்லயும் முடிக்கலாம் அதை கொஞ்சம் இழுத்துருக்க இழுக்கடிக்க செஞ்சு மல்லா என்ன செய்யலாம் அதை வந்து முடிக்கலாம் இவனுக்கு எல்லாம் என்ன செஞ்சிருக்காண்ட அந்த நிமிஷத்துல முடிக்காம ஒரு உலகத்து காட்டுறதுக்காக வேண்டி அவனை வந்து கரை ஒதுங்க செஞ்சு உலகத்து காட்டி இருக்கிறான் காட்டி மோத்த கரை ஒதுங்கி இறந்திருக்கிறான் உயிரோட காப்பாத்தி அவங்களுக்கு அத்தாட்சியா இருப்பதற்குத்தான் நல்லா காட்டினானே தவிர மறுவாள் கொடுப்பதற்கு அவனி காட்டல அதுக்கு பிறகு அவன் எத
எப்போ வந்துடுங்க எல்லாரும் வந்துருங்கண்டு பதினா மூணு நாள் போகமாட்டார் ஆள் முடிஞ்சிடும் டாக்டர்லாம் சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க அது அந்த எதுக்கு சொல்றோம்னு கேட்டா மரணத்தினுடைய அந்த அவஸ்தை என்பதை அல்லாஹ் காட்டிவிட்டு என்ன செய்வான்னு கேட்டா அந்த சக்கராத்து வந்த பிறகு களிமா சொன்னால் அது ஏற்கப்படாது என்ற அடிப்படை அந்த அடிப்படைக்கு இது மாற்றம் கிடையாது ஏன்னு கேட்டா அவன் சக் அது சக்கராத் தான் சக்கராத்து நீடித்திருக்குன்னு எடுத்துக்கொள்ளணுமே தவிர ஏன்னா எதை வச்சு அப்படி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டால் அல்லாஹ் அவனுடைய நம்பிக்கை ஏற்றுக்கொள்ளலையில அது சக்கராத்து இல்லை என்று சொன்னால் எல்லாம் ஏத்திருப்பான் ஏத்துக்கிற மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு என்னடா இப்ப சொல்ற இதுதான் உனக்கு நேரமா அப்படின்னா என்ன நேரம் வந்துருச்சு நடத்தம் அல்ல ஆனா இப்பதான் சொல்லுவியா அதனால அந்த விஷயம் வந்து சக்கராத்துல தான் அவன் சொல்லி இருக்கிறான் அந்த சக்கராத்துடைய டைம் நீடிச்சிருக்கு அவனுக்கு ஒரு நாள் நீடிச்சிருக்குன்னு அர்த்தம் அதனால ஒரு முரண் கிடையாது அது